W dzisiejszym filmie przedstawię Wam ranking najdłużej pracujących trenerów w skokach narciarskich, którzy przez wyjątkowo długi czas byli w stanie utrzymać się na stanowisku szkoleniowca danej reprezentacji. Tak więc nie zapomnij zostawić łapki w górę i zapraszam do oglądania. Nasze zestawienie rozpoczniemy od miejsca dziewiątego, gdzie znajduje się egzekwo aż czterech różnych trenerów, ponieważ każdy z nich prowadził kadrę narodową przez aż 8 lat. Pierwszym z nich jest jedyny Polak w tym rankingu, czyli Łukasz Kruczek, który prowadził polską reprezentację w latach 2008-2016. W tym czasie doprowadził m.in. Kamila Stocha do złotego medalu Mistrzostw Świata, dwóch złotych medali olimpijskich i zdobycia kryształowej kuli. Natomiast polska drużyna pod jego opieką wywalczyła pierwszy w historii medal mistrzowski w Waldifiemy w roku 2013, a dwa lata później powtórzyła ten wynik. Kolejnym trenerem, który spędził 8 lat ze swoją reprezentacją jest Japończyk Tomoharu Yokokawa, który w latach 2010-2018 prowadził swoich rodaków. Jednym z jego największych sukcesów jest srebrny medal jego podopiecznego, którym jest Noriaki Kasai, podczas Igrzysk w Soczi w roku 2014 oraz brązowy medal w drużynie na tej samej imprezie. W roku 2018 na stanowisku zastąpił go były, utytułowany skoczek Hideharu Miyahira. Następny trener sklasyfikowany na dziewiątym miejscu to Manabu Ono, Japończyk, który prowadził tę reprezentację w latach 1992-2000. Doprowadził on wielu swoich podopiecznych do złotych medali Mistrzostw Świata, Mistrzostw Świata w lotach narciarskich oraz Igrzysk Olimpijskich. Drużyna Japonii sięgnęła pod jego opieką po Mistrzostwo Olimpijskie w roku 1998. Za jego czasów reprezentacja ta odnosiła największe sukcesy w historii, w związku z czym Manabu Ono do dziś jest uznawany za najlepszego szkoleniowca w historii Japonii oraz za jednego z najlepszych na świecie. Ostatni trener zajmujący dziewiąte miejsce to Aleksander Stekl, który prowadzi kadrę Norwegii nieprzerwanie od 2011 roku, więc jako jedyny z dotąd wymienionych trenerów może poprawić jeszcze swój wynik. Doprowadził on Andersza Bardala do zwycięstwa w Pucharze Świata oraz na Mistrzostwach Świata. Pod jego opieką Rune Welta został sensacyjnym mistrzem świata z Falun w roku 2015, a Daniel Andre Tande został mistrzem świata w lotach w roku 2018. Ponadto Norwegia prowadzona przez Sztekla trzykrotnie sięgała po Puchar Narodów, dwukrotnie po złoty medal Mistrzostw Świata w lotach, a także jeden raz zarówno po Mistrzostwo Świata, jak i po Złoto Olimpijskie. W naszym rankingu robimy przeskok z miejsca dziewiątego od razu na szóste, ponieważ znajduje się na nim trzech różnych trenerów, którzy prowadzili swoje reprezentacje przez aż 9 lat. Pierwszym z nich jest fiński trener Mika Kojonkowski, który prowadził jednak reprezentację Norwegii w latach 2002-2011. Jego podopieczni wygrywali w tym czasie turniej czterech skoczni, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Świata w lotach oraz Igrzyska Olimpijskie, czyli tak naprawdę wszystko z wyjątkiem kryształowej kuli za zwycięstwo w Pucharze Świata. W ciągu 9 lat pracy jeden raz udało mu się doprowadzić Norwegię do zwycięstwa w Pucharze Narodów. Miało to miejsce w roku 2004. Kolejny trener na miejscu szóstym to były utytułowany niemiecki skoczek Jochen Danneberg, który w latach 1998-2007 prowadził reprezentację Korei Południowej, z którą, jak można się domyślić, nie odniósł praktycznie żadnych sukcesów. Co ciekawe, w roku 2014 objął posadę szkoleniowca tego kraju ponownie i tym razem prowadził Koreę przez 4 lata. W międzyczasie prowadził także reprezentację Stanów Zjednoczonych, Holandii oraz Chin. No i ostatni trener sklasyfikowany na szóstym miejscu, czyli Kanadyjczyk Gregor Linsik, który od roku 2010 nieprzerwanie prowadzi kadrę narodową Kanady. Tak samo jak jego poprzednik nie odniósł z nią większych sukcesów. Jego najlepszym podopiecznym jest Mackenzie Boyd Klaus, który za jego kadencji punktował w zawodach Pucharu Świata ponad 30 razy, jeden raz plasując się w czołowej dziesiątce konkursu. Pora na kolejne miejsce w naszym rankingu i tym razem również zrobimy, już ostatni na dziś, przeskok z miejsca szóstego od razu na czwarte. Na czwartym miejscu znajduje się dwóch trenerów, którzy prowadzili swoje reprezentacje przez aż 10 lat. Pierwszym z nich jest Aleksander Pointner, który prowadził reprezentację Austrii w latach 2004-2014. W roku 2006 doprowadził Tomasa Morgensterna do złotego medalu olimpijskiego. W kolejnych latach jego podopieczni jak Wolfgang Kloitz, Gregor Schlierenzauer oraz wspomniany Morgenstern zostawali również mistrzami świata. 
Od roku 2009 aż do końca jego pracy w reprezentacji Austrii, jego podopieczni zawsze wygrywali turniej czterech skoczni. W ciągu 10 lat pracy aż cztery razy jego zawodnicy wygrywali Puchar Świata w skokach i co najciekawsze, tylko w jednym sezonie pod jego opieką Austriacy nie zwyciężyli w Pucharze Narodów, kiedy to w sezonie 2012-13 ulegli reprezentacji Norwegii. Drugim trenerem sklasyfikowanym na czwartym miejscu jest Reinhard Hess, który w latach 1993-2003 prowadził reprezentację Niemiec. Doprowadził w tym czasie Jensa Weisfloga oraz całą reprezentację do złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w roku 1994. Pod jego opieką Martin Schmidt wygrał dwukrotnie Puchar Świata, a jego podopieczni, m.in. Sven Hanawald, wygrywali dwukrotnie turniej czterech skoczni, Mistrzostwa Świata w lotach i Puchar Świata w lotach. Zdobywali również wiele medali Mistrzostw Świata. Puchar Narodów wygrał jednak tylko raz w roku 2002. Nadszedł czas na czołową trójkę naszego zestawienia, gdzie znajdują się już tylko pojedynczy trenerzy. Miejsce trzecie zajmuje Austriak Werner Schuster, który reprezentację Niemiec prowadzi nieprzerwanie od 11 lat i ma szansę, aby poprawić jeszcze ten wynik. Trenerem tej reprezentacji został w roku 2008. Doprowadził ją do złotego medalu olimpijskiego w roku 2014. Swojego podopiecznego Severina Freunda doprowadził m.in. do zdobycia złotego medalu Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata w lotach, a także do zwycięstwa w Pucharze Świata. W roku 2018 jego podopieczny Andreas Wellinger zdobył również złoty medal olimpijski. Jeden raz w roku 2015 jego reprezentacja zwyciężyła w Pucharze Narodów. Dwa czołowe miejsca w rankingu będą dla Was z pewnością dużym zaskoczeniem. Na początek miejsce drugie, które zajmuje Florin Spulber. Od 12 lat nieprzerwanie prowadzi on reprezentację Rumunii. Od roku 2007 rozbudował on system szkolenia młodzieży w tym kraju i doprowadził kilku skoczków do poziomu, który pozwala im punktować w zawodach rangi Fiskap, a nawet Pucharu Kontynentalnego. Kilkukrotnie jego podopieczni startowali w zawodach Pucharu Świata, jednak bez większych sukcesów. Na przełomie 2017 i 2018 roku miał miejsce skandal z jego udziałem. Rumuńscy skoczkowie zarzucili trenerowi, że jest skrajnie agresywny, a nawet używa wobec nich przemocy fizycznej. Spulber odrzucił wszelkie zarzuty i ogłosił, że żadne słowo wypowiedziane w tej sprawie przeciwko niemu nie jest prawdziwe. Obecnie sprawa ucichła i nie wiadomo, czy są prowadzone wobec niego jakiekolwiek działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Mimo zaistniałej sytuacji wciąż jest on trenerem kadry narodowej Rumunii. No i nadeszła pora na zwycięzcę naszego rankingu, który deklasuje swoich rywali pod względem czasu spędzonego na stanowisku. Jest nim Wałerii Wdowienko, który prowadził reprezentację Ukrainy przez niesłychanie długi okres 23 lat. Stanowisko głównego trenera reprezentacji objął w roku 1995. Od tamtej pory czterech jego podopiecznych zdobywało punkty w zawodach Pucharu Świata. Byli nimi Wołodymyr Chływka, Witalij Szumbarec, Wołodymyr Boszczuk i Oleksandr Łazarowicz. Nie osiągnął on jednak ze swoimi zawodnikami większych sukcesów. Wiosną 2018 roku poinformował o swoim odejściu ze stanowiska szkoleniowca kadry Ukrainy. Nie oznacza to jednak, że Wdowienko przeszedł na trenerską emeryturę. Od tego sezonu jest on szkoleniowcem żeńskiej kadry narodowej Ukrainy, tak więc można powiedzieć, że jego nowa rola jest bliźniaczo podobna do tej, którą pełnił przez 23 lata. Jego następcą w kadrze mężczyzn został jego były podopieczny Wołodymyr Boszczuk. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Na koniec chciałbym Was zaprosić do odwiedzenia oficjalnego sklepu Ski Jumping TV dla fanów skoków narciarskich, do którego link znajdziecie w opisie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.